Sumatera tahun 2018 Namaku Anis Aku tinggal di Sumatera Kejadian ini aku alami setelah menikah Tapi jauh sebelum itu Ketika masih sekolah Ada lelaki yang pernah suka sama aku Namanya Sebut saja Bowo Awal mula kita dekat ketika ibuku jatuh sakit Karena kecelakaan Dikarenakan jarak sekolahan dengan rumahku jauh Aku gak bisa pulang buat jenguk ibuku Dari sinilah aku meminta tolong Bowo Untuk datang ke rumahku Untuk melihat kondisi ibuku Itu dikarenakan rumah kita Memang dekat Pucuk dicinta Ulang pun tiba Bowo yang kebetulan memang ada perasaan Dia mau-mau aja aku suruh datang ke rumah Buat lihat kondisi ibu Dan Bowo mengajak ibunya untuk menjenguk ibuku Sesampainya di rumah Bawa langsung video call Di sana aku agak kaget Karena ternyata ibu kita sudah saling kenal dan dekat Istilah kata Seperti sahabat yang lama gak ketemu Ketika mereka pulang Tiba-tiba bawa telepon lagi Dia bilang ke aku kalau mau menjadikan aku sebagai adik dan saudaranya Karena kebetulan Ibunya bawa ini gak punya anak cewek Awalnya aku tolak dengan alasan takut kalau nanti ada perasaan Dan salah satu dari kita akan terluka Tapi si Bowo ini keras kepala Dan bilang kalau kita harus tetap jadi saudara dan adik kakak Dan gak boleh pakai perasaan Nah disitu aku baru mau dan menerima keinginan Bowo Dan sejak saat itu 2018 sampai 2021 Kita dekat. Dari tahun itu pula si Bowo ini gak pernah nyerah buat nyatain perasaannya tapi aku masih kekeh sama pendirianku Aku tetap nolak Bowo 2019 Bapaknya Bowo meninggal Dan pesan terakhir yang dititipkan oleh Bowo adalah Kamu menikahlah dengan Anis Karena hanya dia yang tahu baik buruknya keluarga kita Dengan itu Obsesi Bowo untuk mendapatkanku semakin menjadi-jadi Apapun dilakukan sama Bowo Tahun 2021, aku sampai dengar kabar kalau Bowo itu terlalu pede. Bowo sampai koar-koar ke orang-orang terdekatnya kalau aku adalah pacarnya dan dia selalu memamerkan ke teman-temannya. Setiap aku pulang ke rumah, Bowo ini selalu datang dan membawakan jajan atau makanan kesukaanku. Padahal sudah berkali-kali aku tolak dan dia menganggap kalau tidak terjadi apa-apa di situ aku berpikir Kalau bawa ini berjiwa besar Tapi ternyata salah dugaanku Awal 2022 Adalah kemunculan semua permasalahan Aku sudah lulus sekolah Dan kenal dengan laki-laki yang cukup mapan Sebulan kenal Aku langsung dilamar Karena kabar itu bawa naik pitam Dia seperti cacing kepanasan Hari itu juga aku ditelepon bawa dia marah-marah dan nangis sejadi-jadinya Bahkan tak hanya aku saja Tapi orang tuaku juga Bawa menyalahkan orang tuaku Karena menerima lamaran dari laki-laki itu Dan dia menyuruh untuk membatalkan Kurang lebih dua jam drama di telepon itu Maaf, tolong ikhlaskan aku dengan orang lain Seperti itulah pesan yang aku kirim ke Bawa Ketika aku sudah bingung Semakin terbakar Bowo sampai mencari tahu tentang calonku itu Bahkan sampai menyuruhnya untuk membatalkan pertunangan Dan akan mengganti seluruh biaya yang sudah dikeluarkan Tapi calonku menolak Setelah kejadian pertengkaran itu Bowo sudah tidak menghubungiku lagi Aku beranggapan kalau Bowo sudah bisa ikhlas Tapi ternyata salah besar Justru di situ bawa bergerilya mencari dukun untuk menyantet. Ketika lebaran, tiba-tiba bawa menghubungiku. Katanya dia sudah ikhlas dan tidak mau kehilangan seseorang yang sudah dianggap sebagai adik. Masuk di bulan Mei, aku menikah. Tapi seminggu sebelumnya, bawa datang ke rumah untuk menyampaikan pesan kepada ibuku. Kurang lebih seperti ini. Tadi waktu kamu ke belakang bikin minum Dia bilang gini Aku biarkan dia menikah 
Besok paling lama setahun dia bisa bertahan dengan suaminya Setelah itu dia akan kembali kepadaku Masuk di hari pernikahan semua lancar Dan tak ada kendala apapun Tapi malamnya setelah acara selesai Bawa tiba-tiba datang Dia memberi pesan sekaligus ancaman Kurang lebih seperti ini Jaga dia Kalau kamu sakiti dia Aku tak tinggal diam Di sini semua masih baik-baik saja Tapi setelah tiga minggu pernikahan Aku mulai sering bertengkar Dan itu berbulan-bulan Hingga pada bulan berikutnya Masih di tahun 2022 Aku menemukan tanah kuburan di dalam kamar Tak hanya itu saja Yang tiba-tiba saja ada belatung Bangkai burung Cicak dan kelabang Yang paling aneh di sini adalah warna cicaknya Cicak itu berwarna putih Tapi jeruannya kelihatan Hal itu membuatku dan suami jadi khawatir dan was-was Aku jadi teringat dengan kata-kata bawa sebelumnya Karena hal itu Aku balik ke kampung halaman Kita cari orang yang biasa menolong Sampai akhirnya Kita mendatangi tiga orang ustad Satu ustadzah Dan tiga orang pintar Semua orang itu melihatnya sama Kalau aku sedang dikirim santet Seperti biasa Kita dirukiah dan diberi air doa Reaksi pertama pas aku meminum air itu Aku merasakan demam Muntah-muntah yang sampai berwarna hijau Sedangkan suamiku Dia hanya merasakan gejala ringan saja Dari semua ritual itu Hanya mampu bertahan hingga 10 hari saja Karena setelah itu Berlanjut lagi keanehan yang semakin parah Dimulai dari barang yang tiba-tiba saja bisa pindah tempat Genteng rumah ribut seperti ada yang melempar pasir Tiba-tiba ada yang berjalan di atap rumah Suara ketawa perempuan Dan binatang cicak yang jika dibunuh langsung hilang Lalu masakan yang tiba-tiba saja langsung basi Dan peliharaan yang selalu mati Di situ kita belum putus asa Kita kemudian cari ustadz lagi untuk rukyah Sampai si ustadz itu bilang Saya hanya mampu merukyah tiga kali Jika tidak berhasil silahkan lanjutkan dengan guru saya Ketika di Rukiah, aku ngerasain gatal-gatal Gatalnya itu benar-benar beda Aku garuk-garuk sampai pandanganku gelap dan tiba-tiba pingsan Kata suamiku, aku marah saat dipegang Bahkan sampai ngata-ngatain ustadznya Butuh waktu 2 jam sampai aku benar-benar sadar dan tenang Nanti 2 hari lagi di Rukiah ulang sekalian rumahnya Kata pak ustad Dua hari kemudian ustad datang dengan membawa minyak kasturi Bubuk daun bidara Dan ranting pohon bidara Saat diruk ya Dan minyak kasturi itu didekatkan di hidung Aku langsung mual Marah dan gatal-gatal lagi Dan disitu aku nggak sadar lagi Kata suamiku Diruk ya yang kedua ini aku sudah mau berinteraksi Sosok yang ada di dalam tubuhku bilang Kalau dia disuruh untuk menghancurkan rumah tanggaku Dan ada satu sosok lagi Yang ditanam di dalam perutku Katanya dia disuruh untuk membunuh Atau memakan calon bayi jika aku hamil Disitu kita disuruh untuk tetap sholat Dikir pagi petang Dan ngaji Sampai Sang ustad tadi bilang Kalau kita juga disuruh untuk mencari ustad lain Kalau sampai ini nggak berhasil Nah setelah itu Aku bilang ke suami kalau kita istirahat dulu Sebelum mencari ustad lain Karena aku benar-benar ngerasain yang badanku tuh sakit luar dalam Selama kita nggak rukyah Muncul hal aneh yang baru Seperti aku sering melihat sosok bowo Dan ketika aku lagi berhubungan dengan suami Suamiku tiba-tiba berubah jadi sosok bowo Aku melihat suamiku semakin jelek dan benci Dan disitu Suamiku sampai yang benar-benar takut Karena tiba-tiba dia lihat aku senyum-senyum licik sendiri Bahkan aku sampai mencekek suamiku dan Itu aku enggak sadar Aku keguguran pertama di bulan 10 tahun 2022 Janinku tiba-tiba keluar sendiri Aku down banget saat itu Rasanya enggak karuan Butuh waktu lama buatku untuk bangkit Dan di bulan 11 kita coba keluar kota untuk berobat Tempat berobat kali ini direkomendasi oleh teman suami Lumayan jauh waktu itu Sebut saja Pak Haji Ketika tiba di sana Pas perutku dipegang 
itu rasanya perih banget. Setelah itu kita cari penginapan, karena jarak dari sini ke rumah itu sekitar 7 jam perjalanan. Awalnya setelah dari Pak Haji, itu nggak ada reaksi. Tapi malamnya, aku benar-benar merasakan menggigil kedinginan, dan perutku sakit banget. Katanya nggak apa-apa, karena itu memang reaksinya. Besoknya ketika aku sudah baikan, kita pulang. Hanya saja kita tetap gak merasakan ada perbedaan selama berobat ke sana kemari itu. Dan setiap kita bertengkar, si bawa itu pasti tahu. Sampai kita benar-benar capek karena berobat nggak kunjung ada perubahan. Jadi kita putusin untuk kembali berobat di awal tahun 2023. Di tahun itu kita putusin untuk balik kampung halamanku dan berobat ke ustazah. Nah ini benar-benar di luar nalar. Jadi ketika aku diberi air doa dan disuruh untuk diciprat-cipratkan ke seluruh area rumah, tiba-tiba rumahku berasap. Benar-benar berasap seperti habis kebakaran, tapi nggak ada apinya. Dan alhamdulillahnya setelah itu banyak perubahan. Masuk di bulan 4, aku dapat kabar kalau ibuku masuk rumah sakit karena mikirin masalah yang lagi aku alami itu. Pas aku balik rumah buat jenguk ibu, ibu bilang untuk berobat ke orang pinter di daerah sana. Orangnya cukup disegani di lingkungannya. Dan saat sampai di rumahnya, aku cuma disuruh untuk membuat ramuan dari kunyit, kelapa tua, dan telur ayam kampung. Dicampur jadi satu, memang rasanya nggak karuan. Dan ternyata di bulan 5 setelah lebaran, aku dapat kabar kalau bawa dipecat karena ketahuan mencuri uang di tempat dia kerja. Dan faktanya, dia butuh uang banyak selama ini untuk bolak-balik ke dukun untuk melakukan perbuatan itu ke rumah tanggaku. Tapi sialnya, si bawa di bulan 6, dia dapat kerjaan lagi. Dan itu pas banget kalau aku lagi hamil dan sudah berusia 11 minggu. Malamnya pas aku tidur, Aku mimpi bertemu sama sosok nenek tua bungkuk bawa tongkat. Dia jalan ke arahku tidur, lalu mengelus-elus perutku. Ketika itu aku nggak bisa berbuat apa-apa, cuman bisa ngeliatin sosok nenek itu. Gak lama setelah itu, dia kayak membaca sesuatu. Saat itulah perutku tiba-tiba sakit banget, perih. Pokoknya rasa sakit itu campur jadi satu di perutku. Dan bersamaan dengan itu aku kebangun. Dan pas banget di azan subuh Ketika aku jalan ke kamar mandi buat ambil wudhu Tiba-tiba ada darah yang keluar netes di paha Buru-buru aku bangunin suami Dan aku ceritakan semuanya Paginya kita putusin buat USG dan Benar saja Kalau anakku sudah nggak ada Perku kosong nggak ada janinya lagi Semua hilang gitu aja Padahal seminggu sebelumnya Aku... Sudah periksa USG Sekalian minta vitamin penguat janin Disitu semua baik-baik saja Dan dokter yang nanganin kehamilanku Sampai bingung dan nggak percaya Kok bisa hilang? Katanya begitu Sampai pada dimana aku kurang percaya Dengan hasil USG pertama Aku putusin buat USG di tiga tempat yang berbeda Dan semua hasilnya sama Aku down lagi Bener-bener yang nggak tahu harus gimana lagi Dan di bulan 10 Aku dan suami kembali bertengkar hebat Aku sampai diusir sama suamiku Aku lalu pergi dari rumah Dan aku nginep selama 3 hari di penginapan Sampai aku dapat kabar kalau ibu masuk rumah sakit lagi Aku buru-buru pulang Ternyata disitu suamiku juga tahu Dan ikut pulang ke kampung untuk lihat kondisi ibuku Entah gimana ceritanya Semua orang sampai membenciku Aku benar-benar pusing dan bingung harus gimana lagi Tapi setelah drama panjang itu, akhirnya di bulan 11 tahun 2023, aku dan suami sudah baikan dan lebih tenang. Kita putusin buat berombat lagi ke suatu daerah. Ketika tiba di sana, aku kembali di Rukyah. Dan di situ aku kesurupan lagi. Sampai empat orang yang memegangiku. Gak ada yang mampu saking kuatnya. Kurang lebih seperti ini kalimat yang diucapkan oleh sosok itu. Jika dia tidak bisa memilikiku, maka tidak ada yang boleh memilikinya. Jadi seharusnya dia mati. Sekitar dua jam kesurupan, setelah diadani aku sadar. Aku muntah 
bersin, menguap, bahkan sendawa. Ternyata bapak itu sudah membantu dari dulu ketika suamiku memberikan foto dan video yang pernah dia rekam sebelumnya. Jadi sampai akhir tahun 2023 kemarin, bapak itu masih bolak-balik ke rumahku untuk mengobati kami dan rumah kami. Dan alhamdulillah sekarang aku sudah bisa masak dan masakanku enak dan tidak bisa basi lagi. Tidak ada lagi kelabang, cicak, atau hewan hitam lainnya. Rumahku sudah adem, tidak panas sesak lagi. Aku pelihara hewan juga, tidak mati mendadak. Semuanya mendadak berubah, menjadi baik kepadaku lagi. Dan aku dengar kabar kalau bawa sekarang menjadi buruh serabutan, karena kerja sana sini selalu tidak bertahan lama. Dan aku bisa memaafkan dia dan aku selalu berdoa supaya dia mau benar-benar tobat. Dan tidak melakukan hal seperti itu lagi Aku gak mau membalas dan akan aku serahkan itu semua kepada yang maha kuasa Pertarungan kami dari tahun 2022 sampai akhir tahun 2023 Begitu berat menurutku Jangan percaya sama kata-kata Kita saudara aja ya, kita temenan aja ya Karena gak ada yang murni dari pertemanan atau persaudaraan dari lawan jenis Pasti salah satunya akan punya perasaan Dan kalau salah satu dari mereka itu punya ambisi yang kuat dan gelap mata sudah bisa dipastikan akan ada kejadian seperti di cerita ini dan semoga dari kisah ini bisa kita ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh negatifnya sekian terima kasih demikianlah dari akun twitter kalong at cerita setan narasumber mbak anis semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih untuk penulisnya dan narasumber ya dan fakta sejarah pamit, mohon maaf kalau ada salah kata Demikianlah, sebuah kisah nyata pendek di fakta sejarah Saya pamit, sampai jumpa di kisah lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah